L'interview de la foire. L'interview de la foire, on s'est vu et on va encore se revoir, mesdames, messieurs, ici hein, sur les écrans, les écrans géants de la 90e édition de la foire de Brignoles, ici sur le Carpodium de la région euh, sud provence alpes côte d'Azur. Et j'ai voulu garder sur le plateau avec moi euh, Séverine Pastorelli, qui représente la Chambre d'agriculture. Nicolas, euh, bien évidemment, est resté aussi. Il est là, il, est, il, il représente la Chambre d'agriculture. Il est le responsable élevage. Il n'y a pas euh, de fromage sans élevage, donc son, son troupeau effectivement et de fromage de chèvre puisque là c'était le concours départemental du fromage de chèvre euh, j'ai gardé aussi avec moi alors Camille Michel la ferme des Jovans alors pourquoi elle est avec nous Camille parce que tout à l'heure elle va nous parler de quelque chose de bien particulier elle a eu l'idée de faire une glace au lait de chèvre et je peux vous dire que c'est vraiment délicieux et enfin euh, l'homme de ce plat, enfin l'homme, non, nous sommes deux quand même, nous sommes deux, c'est Michael, Michael Fleury, il est euh, donc il représente l'Union des fromagers euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Michael, euh, dans quelques instants je vais vous passer la parole puisque c'est vrai que vous défendez les, les fromagers de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Séverine, Séverine, euh, combien, vous qui représentez la chambre d'agriculture du Var, Combien de, comment a été euh, sélectionné les, les fromages de chèvre de ce concours euh, Il y a combien de caté catégories qui participent Du coup, il y a eu une catégorie en lactique frais, une catégorie en lactique demi-sec, les crémeux et les secs, toujours en lactique, et après la tome et les yaourts. Donc, ça fait 90 échantillons au total à peu près. 90 échantillons. Alors, Mickaël, vous étiez également euh, président du jury. Beaucoup de personnes dans les membres du jury, Mickaël oui, euh, on a eu un collège euh, assez complet cette année, euh, autant du côté des fromagers que des professionnels des métiers de bouche. On avait des restaurateurs, des anciens membres de commissions euh, d'appellation d'origine. Et euh, le lycée euh, Provence Verte aussi a beaucoup participé au jury. À le lycée agricole Provence Verte de la Provence Verte, c'était leur premier concours. Effectivement, on les félicite parce que c'est vrai que ben, c'est l'avenir finalement. Les jeunes, hein, Séverine Oui, c'est vrai que la filière fromagère dans le Var est assez dynamique. Il y a quand même beaucoup d'installations. On voit que les jeunes sont pas mal représentés. Et ça fait plaisir. Il y a une réelle dynamique. Et c'est très intéressant de travailler avec ce groupe d'éleveurs. Ça fait une belle première expérience hein, pour euh, ces jeunes du lycée agricole euh, Provence Verte. Euh, les fromages, parce que moi, j'aime beaucoup le, le fromage de chèvre. Euh, on a eu quelques belles récompenses encore une fois cet après-midi. Le fromage, sa qualité, la qualité du fromage de chèvre et de tous les fromages, ça vient aussi de ce que va se nourrir la, les bêtes finalement. Hein, Séverine ou Michael qui veut répondre, ou même aussi Camille, hein, puisque vous avez un troupeau, Camille, qui veut répondre à cette question. Séverine, peut-être Oui, c'est vrai que l'alimentation euh, varie avec la, enfin, avec la végétation aussi à l'extérieur quand les chèvres par parcourent. Et aussi avec le foin qu'elles ont euh, au bâtiment et le complément aussi euh, en céréales. En hiver, on aura un goût de fromage, une qualité de fromage également, euh, Michael. Euh, L'hiver, l'été, ça change en fait. C'est exactement ça. Le, le, le fromage est, évolue en fonction de la saisonnalité. Et c'est ça qui rend le côté fermier et production artisanale très intéressante pour nous. Vous allez garder le micro, Michael, parce que... <rire> Vous vous défendez bien sûr euh, à l'Union euh, des fromagers Provence-Alpes-Côte d'Azur et votre bataille de tous les jours, c'est vraiment ben, euh, l'artisan. Voilà, euh, c'est exactement ça. On, on essaye de promouvoir le côté fermier au-delà des, au des labels euh, généraux qu'on peut rencontrer tous les jours. Et euh, le fait de participer, de co-organiser avec la Chambre d'agriculture les, le, le, les concours à la foire de Brignoles nous permet de, de voir un peu la production locale. Et nous, après, en boutique, euh, avec notre clientèle, de pouvoir mettre en avant cette production-là et la faire évoluer aussi parce qu'on travaille vraiment, en, on essaye vraiment de travailler en collaboration étroite avec nos producteurs. De plus en plus, les personnes viennent sur ben, l'authentique, hein, le fromage. Voilà, donc, quand on peut l'acheter directement chez le, chez le producteur, ben, c'est mieux. Et c'est vrai que c'est important. Vous représentez justement cette union des fromagers Alpes-Côte d'Azur. Séverine, Mickaël et, et Camille, bravo pour, ben, pour ce concours. C'est difficile d'organiser un concours pareil, Séverine c'est beaucoup de travail, oui. La veille, du coup, je ramasse tous les fromages. 
Et après, il y a beaucoup de travail d'organisation, euh, de suivi. Et après, attribuer les médailles, euh, faire les diplômes, c'est beaucoup de travail, mais c'est plaisant. Et votre travail à la Chambre d'agriculture du Var C'est très prenant aussi, mais c'est très passionnant. Vous aidez, bien sûr, euh, bien toutes les personnes qui viennent vous voir. Euh, vous les aidez dans, les, dans différentes démarches oui, les démarches à l'installation, l'accompagnement de projets, le contrôle laitier. Et j'anime euh, le groupement de défense sanitaire pour tout ce qui est euh, lien avec les vétérinaires et le sanitaire dans les élevages, qui est très important. Vous connaissez bien sûr pratiquement toutes les personnes qui viennent sur ce concours, finalement Oui, bien sûr. Et Camille, justement. Camille, Michel, vous la connaissez bien Oui, bien sûr. <rire> Camille elle a de très bonnes glaces, vous savez quoi Et des crêpes aussi. Ben, moi, j'ai goûté surtout les, les crêpes, je ne sais pas. Je, j'ai pas... Ah, les, les crêpes ou les crêpes Les crêpes Alors, je ne les ai pas goûtées, les crêpes au lait de chèvre. J'ai goûté les glaces et je suis un amateur. Alors, je crois que c'est la glace à la vanille. Ce n'est pas, c'est pas cette glace qui avait remporté un, une super médaille Oui, il y a la glace à la vanille qui a remporté une médaille l'année dernière. C'était la médaille d'argent, mais on a eu la médaille d'or sur la noisette. L'année dernière aussi. Glace, attention, on parle de glace à la noisette et glace à la vanille, mais bien sûr au lait de chèvre. Et alors moi, j'étais surpris, c'est que euh, bah, normalement, le fromage de chèvre, ça, quand même, ça a du caractère, on va dire. Hein. Eh bien, euh, la glace au lait de chèvre, on a, c'est très subtil, c'est tellement subtil qu'on a même du mal à discerner le, le lait de chèvre. Comment c'est, comment c'est, c'est possible ça, Camille bah, Tout simplement, le fromage, on travaille avec du vivant. Euh, alors que les glaces, c'est du lait pasteurisé. Donc, ça diminue quand même le goût du lait de chèvre. Après, on a un a priori sur le goût du lait de chèvre qui est automatiquement fort comme le fromage, alors que pas du tout. C'est vraiment très, très doux. Euh, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout ce, ce goût-là. En, en tout cas, il faut aller le découvrir sur le stand. C'est bien, c'est bien, c'est vrai. Nous faites la promotion de, de Camille. Vous êtes sur quel stand, Camille euh, nous, on est dans le Grand Pavillon, donc au hall gastronomique. On fait un angle et donc il y a les fromages euh, aussi avec yaourt et surtout nos glaces au lait de chèvre. Et quel succès Chaque année, euh, vous remportez un énorme succès. À chaque fois que je vous vois, ben, vous repartez euh, bredouille. Il n'y a plus de glace hein, tellement euh, ça plaît. Et d'ailleurs, les, les gens, hein, le public euh, ben, vous reconnaît euh, et, euh, et vous avez vraiment vous faites vraiment l'unanimité. Il y aura des nouveautés cette année, d'ailleurs, pour que je puisse euh, <rire> justement, moi aussi, <rire> venir euh, vous voir, vous rencontrer. Alors, il y a eu une nouveauté qu'on n'a pas encore commencé et qu'on va reprendre. C'est euh, la pastis. La glace au lait de chèvre pastis. Donc, je ne sais pas si vous l'avez euh, goûté, mais voilà, c'est notre nouveauté euh, vraiment de cette année. On l'avait sorti vraiment en fin de l'année dernière. Et euh, après, on va partir aussi sur des esquimaux. Bien. C'est vrai que cette glace au pastis, c'était très frais, c'est... mais on sentait bien le, le pastis hein, quand même. Hein oui, pour de bon. Hein. Hein hein Par contre... Euh... La glace qui avait le plus de goût de, de lait de chèvre, mais encore une fois, ça reste subtil, c'était pas la vanille Je ne sais plus laquelle, est, laquelle était-ce Alors, ça dépend vraiment des palais de chacun. Là, malheureusement, on, c'est vrai que c'est un petit peu dur de dire. Euh, celle où on le ressent le plus souvent, c'est plus sur la thym ou euh, la pastis, justement. Ça y est, ça me revient. C'est sur la glace au thym et alors qui était vraiment délicieuse, vraiment délicieuse. C'est celle qui paie le plus. Bah, écoutez, il faudra la goûter. <rire> Merci Camille, merci Camille, merci également Séverine, donc Séverine Pastorelli. Je rappelle que vous représentez la Chambre d'agriculture avec Nicolas, donc qui est avec nous. Hein Et oui, Nicolas Périchon, vous êtes le responsable à la Chambre d'agriculture, le responsable élevage. Et je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de fromage sans éleveur, sans troupeau. Merci aussi à Michael Périchon, qui est à l'Union des fromagers. Pro- Michael Fleury, autant pour moi. Donc à l'Union des fromagers Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, je fais ça, tout ça par mémoire. Merci à tous euh, les trois. Et ben, écoutez, euh, bravo encore une fois pour ce concours.